കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് കേരളത്തിലെ പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കുന്ന വെബിനാർ സീരീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്നാമത്തെ സെമസ്റ്ററിലെ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന സബ്ജക്ടിന്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീമുകളെ പറ്റിയാണ് സി ലാംഗ്വേജിൽ എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്നൊരു ഹെഡർ ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോസസ്സുകളെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നു എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ഐ ഒ സ്ട്രീം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പരമാവധി പത്ത് വാരിയബിൾസിലേക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർഡിനറി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വാരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ സെഷനുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അരൈസ് പോലുള്ള കൺസ്ട്രക്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രക്ചേഴ്സും അരി ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു പക്ഷെ ഈ ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് മെക്കാനിസം എല്ലാം തന്നെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക പ്രോഗ്രാമിനകത്തേക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ആ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ആവുന്നതോടു കൂടി പ്രൈമറി മെമ്മറി റാമിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം വാനിഷ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം വെൻ ദ ഡാറ്റ ടു ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഈസ് ഇൻ വെരി ബൾക്ക് വോളിയം നമ്മള് ഓരോ പ്രോഗ്രാമും റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് പ്രായോഗികമല്ല പകരം നമുക്ക് ബൾക്ക് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെ ഡിസ്ക് ഫയലുകളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ബൾക്ക് വോളിയം ഓഫ് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റകളെ മുൻകൂട്ടി ഡിസ്ക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റയെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്ത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൾക്ക് ഡാറ്റയെ പിന്നീടുള്ള ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഫയലുകളിലേക്ക് പ്രിസർവ് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഫയൽ സ്ട്രീം എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ കാഞ്ചന നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കാഞ്ചന ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കായംകുളം അവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ലെക്ചറാണ് കാഞ്ചന തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ദിവസവും നമുക്ക് വേണ്ടി സബ്ജക്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാഞ്ചനയെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ ഫയല് ഡേറ്റ ഫയൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു നമ്മുടെ സിലബസ് അതിന്റെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ഡിസ്ക് ഫയൽസ് എന്നാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡേറ്റ ഫയലിന്റെ യൂസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊരു ഡേ പ്രോഗ്രാമിലത്ത് ഡേറ്റ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിമ് അവരുടെ മാർക്ക് എല്ലാം ഞാൻ പ്രോഗ്രാം വഴി എൻ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അറ ആയിക്കോട്ടെ സ്ട്രക്ചർ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രൂപേന നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്താലും അത് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തോളം കാലം അതുണ്ട് അതായത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോളം അതവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് പുറത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് മെമ്മറി ഇന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യും റാം ഇസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് റാം നമുക്കറിയാം ടെമ്പററി മെമ്മറി വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി ആണ് എന്തിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്താലും അതിനകത്ത് പവർ ഉള്ളവരിടത്തോളം മാത്രമേ അവ ഡേറ്റ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുള്ളൂ പവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡേറ്റ ഡിസപ്പിയർ ആണ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെ അപ്പൊ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആവാം നിങ്ങളുടെ പെൻ ഡ്രൈവ് ആവാം ഏതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാറില്ലേ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ സി തന്നെ ചെയ്തു ആ പ്രോഗ
അതുപോലെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നും പിന്നെ എങ്ങനെ ഡേറ്റ ഡിസ്ക് ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഫയൽ റിക്വയർസ് ഫോളോയിങ് ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഫയലുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണ്ടി വരുന്ന ഡേറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ഏത് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ യു സിസ്റ്റം ഐ യു എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഡിസ്ക് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഡിസ്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ തിരിച്ച് പ്രോഗ്രാമിൽ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫയൽ സ്ട്രീംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഫയൽ സ്ട്രീംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ഫയൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്താ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഫയൽ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഫയലിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യും ഫയൽ സ്ട്രീംസ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇതാണ് ഫയൽ സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഡേറ്റ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രീമിനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എന്നും പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പേര് പറയും ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്നും പറയും അഥവാ വേറെ വേർഡ്സിൽ പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം എക്സ്ട്രാക്ട് ഓർ റീ ഡേറ്റ ഫ്രം ദ ഫയൽ ഒരു ഫയലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൽ നിന്നാണ് എസ് ടി ഡി ഐ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഫയലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം അത് അത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് അത് എസ് ടി ഡി ഔട്ട് എന്ന് പറയും ആ എസ് ടി ഡി ഔട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതാ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടുന്നത് മനസ്സ് എസ് ടി ഡി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഡേറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീം ഫയലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫയലിലേക്ക് റേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫയൽ സ്ട്രീം ഞാൻ പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് ദേ ആക്ട് ആസ് എൻ ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഫയൽസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനെയും നമ്മുടെ ഫയൽസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫയൽ സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രീമിന്റെ കേസാണ് ഒ എഫ് സ്ട്രീം ഐ എഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് എഫ് സ്ട്രീം ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫയൽ സ്ട്രീംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ടു മാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഫയൽ സ്ട്രീംസ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒ എഫ് സ്ട്രീം പറയാം ഐ എഫ് സ്ട്രീം പറയാം അതുപോലെ എഫ് സ്ട്രീം പറയാം ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഒ എഫ് സ്ട്രീം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം അപ്പൊ ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റിംഗ് ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഫയലിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീം ആണ് അവിടുത്തെ ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീം ആണ് ഒ എഫ് സ്ട്രീം ഐ എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം എന്താണ് ഫയലിൽ റൈറ്റ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടി
ഇൻപുട്ട് സ്ട്രീമിനെ തന്നെ സബ് ക്ലാസ് ആണ് ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഇത് ഇൻപുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ആണ് ഓ സ്ട്രീമിന് തന്നെ വേറൊരു പാർട്ട് ആണ് ഒ എഫ് സ്ട്രീം അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം എന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഏത് വരും ഫയൽ സ്ട്രീം വരും എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് നമുക്കിത് ഐ ഒ എസ് എന്ന് മെയിൻ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മെയിൻ ക്ലാസ് ആണ് ഇത് ഇത് രണ്ട് സബ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ഇത് വീണ്ടും രണ്ട് സബ് ക്ലാസ് ഇതുപോലെ ഐ സ്ട്രീമിന് പകരം നമുക്ക് ഐ എഫ് സ്ട്രീം പറയാം ഒ എസ് സ്ട്രീമിന് പകരം ഒ എഫ് സ്ട്രീം പറയാം ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡേറ്റ ഫയല് നമുക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു ഡേറ്റ ഫയൽ ഡിസ്കിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആദ്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ആ ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡിസ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് വേണം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡേറ്റ ആരുടെ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിസ്കിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു പേര് വേണം ആ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ ഫയലാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കിൽ അത് ഏത് പേര് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിനൊരു സ്യൂട്ടബിൾ പേര് നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഡേറ്റയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പർപ്പസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാനാണോ പറയുന്നത് അതോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഓപ്പറേഷനിലെ ഫയൽ വരുത്തും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫയലിലേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഫയലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മളൊരു ഫയല് ഞാൻ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ഫയലിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അതായത് അതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഫയൽ ഫയലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയണം ഫയലിനകത്ത് എന്താണുള്ളത് ഫയലിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എത്ര ഇൻഫർമേഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ഫയല് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ഏത് പർപ്പസ് ആ പർപ്പസിലേക്ക് ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഫയല് റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ നിന്ന് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും ഫയലിന്റെ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അത് ഏത് ഓപ്പണിംഗ് മെത്തേഡ് ഏത് ഓപ്പണിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറയണം ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫയല് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞ അത് റീഡ് ആയിക്കോട്ടെ റൈറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ഓൾ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻ ഫയൽ റിലേറ്റഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് യു മസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദ ഫയൽ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു ഓപ്പറേഷന്റെ ഫയല് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പൽസറി ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have to suggest a name for the file aa peril irikku file disk store cheyunnathu so nammal adinu meaningful adu peru kodukka idinu extension onnum automatic onnum verilla idu ningalku venamengi ningalku extension kodukka for example student enna oru data file aanu ningalku venamengi .txt nu kodukka alla automatic extension verilla extension nirbandho illa program file ke case angane alla ningal program file നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആ ലാംഗ്വേജിന് എസ്റ്റൻഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും യൂസിംഗ് സി സി ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ഫയലിന്റെ എസ്റ്റൻഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡോട്ട് സി യൂസിങ് സി പി പി സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എസ്റ്റൻഷൻ എന്തായിരിക്കും സി ഓക്കെ ജാവ വരുമ്പോൾ ജാവ ഡോട്ട് എ ബി സി ആണ് അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് എസ്റ്റൻഷൻ ടു ദ ഫയൽ Otherwise, there is no need to specify the extension. Okay, extension for another nirbandha will be extension for another nirbandha will be specified. This is what we have to do. So, when we use the file, when we use the file operations, we will close the file. So, if you want to store the file, you can store the data type, and the data type and the data type and the data type and the information and the structure. So, okay. we open the file, we will open the file, and we will close the file. So, we will close the file. So, we will close the file. സോ
ഡിസ്ക്രീവ് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിന്റെ പേരാണ് ഒരു വേരിയബിള് അപ്പൊ ആ വേരിയബിൾ ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ് അപ്പൊ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്നല്ല ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒബ്ജക്ട് പറയണം അപ്പൊ ഒരു ഏത് സ്ട്രീമാണ് ആ സ്ട്രീമിന്റെ ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ പറയണം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഡബിൾ കോഴ്സിനകത്ത് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ നെയിം എന്താണ് ആ ഫയൽ കൊടുക്കുക സെക്കൻഡ് തന്നെ ഓപ്പൺ വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ വെറുതെ ഫയൽ നെയിം പറയല്ല അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മോഡും കൂടി പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മോഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് There are different modes for file opening. What do you mean? This is the IOS main class. We have a diagrammatic representation. IOS. That's why we have a method. That's why we have a method. That's why we have a function. A, B, B. Then we have a method. 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 This is the IOS scope resolution operator. This is the scope resolution operator. This is the double cut. This is the scope resolution operator. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മോഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫയൽ അപ്പൻ മോഡിലാണ് എന്താണ് അപ്പൻ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഫയൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ഫൈവ് ഡേറ്റ അഞ്ചു പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അതിനകത്ത് ഫയലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതോ ഉണ്ടാവണം അഞ്ചും ഉണ്ടാവണം ഈ അഞ്ച് ഡേറ്റയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറാമത് ഒരു ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ആ ഫയൽ ഏത് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പൻ മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ ടി ഇ എ ടി ഇ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ഫയലിനെ ഒരേ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലും അതായത് റീഡ് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം എ ടി ഇ മോഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഫയൽ മോഡ് ഇവിടെ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫയല് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഫയലിൽ നിന്ന് ആ ഫയലിന് ഫയലിലേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫയൽ മോഡ് ഐ ഒ എ സ്കോപ്പ് റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ മോഡാണ് പറഞ്ഞത് ഓൺലി ഫോർ റീഡിംഗ് ഈ മോഡിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് നടക്കത്തില്ല എന്ത് മാത്രമേ നടക്കും ഫയലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ അതുപോലെ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലിന്റെ ഫയലിലേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് മോഡ് പറയണം അല്ല ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയലിലേക്ക് ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം റൈറ്റിംഗ് മോഡ് തന്നെയാണ് അപ്പൻ മോഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എനിക്കിന്റെ വീണ്ടും ഡേറ്റ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ അതിന്റെ പുതിയതാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഫയലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റ ഫയൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കിൽ ഉള്ള ഫയലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ മേളിൽ പറഞ്ഞ ഏത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് എ ടി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എ പി പി പറഞ്ഞാലും അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും എ ടി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന ആണെങ്കിൽ അത് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റും ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ട്രങ്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഫയലായിട്ടായിരിക്കും അത് തരും ഓക്കെ നിങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് ചെയ്യരുത് അതൊന്ന് ഫയൽ ക്ലിയർ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ലിസ്റ്റിൽ പക്ഷെ കണ്ടന്റ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതാണ് ട്രാൻസിന്റെ മെത്തേഡ് ഇത് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫയൽ മോഡ് അവൈലബിൾ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ ഫയൽ ഓക്കെ ഇത് ഓരോന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുക ക്ലോസിംഗ് എ ഫയൽ ഇൻ സി പ്ലസ് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്ത് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും യു മസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫയൽ നേരത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സിന്റാക്സ് ഇതാണ് ഫയൽ ഓബ്ജക്ട് പറയണം ആ ഓബ്ജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രീം ക്ലാസ്സിനോട് കൂടെ ഒരു ഫയൽ ഓബ്ജക്ട് നമ്മൾ സ്ട്രീം ഓബ്ജക്ട് പറയുന്നില്ലേ അതാണ് ഫയൽ ഓബ്ജക്ട് സ്ട്രീം ഓബ്ജക്ട് ഫയൽ ഓബ്ജക്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ സ്ട്രീം ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുക ക്ലോസ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഏത് സ്ട്രീമാണ് പറഞ്ഞ ആ
ക്ലോസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഫങ്ഷൻ വേണം ഗെറ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് ഫയലിൽ നിന്ന് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒറ്റ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫുഡ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയലിലേക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടർ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫുഡ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം റീഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഫയലിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒന്നിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫയലിലേക്ക് ഒന്നിക്കൽ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓർത്തോണം ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഇനി അത് ഏത് മോഡൽ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഫങ്ഷൻ വേണം ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ വേണം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫങ്ഷൻ ആഫ്റ്റർ യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യണം അതിന് ക്ലോസ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫയലിൽ ഇതെല്ലാം ഇൻ ഇതാണ് ഫയലിലേക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങും റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉള്ള ഫയൽ ഗെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഗെറ്റ് ചെയ്യും ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യും റീഡ് ആണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ വൺ ക്യാരക്ടേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് ഗെറ്റ് ഫങ്ഷൻ അതുപോലെ ഒന്നിക്കൂൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു ഫയലിലേക്ക് ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡേറ്റ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ടു എ ഫയൽ അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ഓബ്ജക്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ഫയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് നോഡാണ് എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫയലിലേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് യൂസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ഓബ്ജക്ട് ഓക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ നോക്കി നമ്മൾ അതിന് ഏത് സ്ട്രീമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ഏതാ ഒ എഫ് സ്ട്രീം ഇത് ഒബ്ജക്ട് നമ്പർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് യൂസ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ വേരിയബിൾ നെയിം ഇല്ലേ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയില്ല ഇത് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ എന്താ പറയുള്ളൂ ഇതിന്റെ പേര് ഒബ്ജക്ട് എന്നേ പറയും ഒ എഫ് സ്ട്രീം എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഔട്ട് ഇതൊരു ഫയൽ സ്ട്രീം ക്ലാസ് ആണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആയി ഔട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതിനെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആ ഒബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡേറ്റ ഫയലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏത് മോഡൽ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ റൈറ്റിംഗ് മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്പൺ ദ ഡേറ്റ ഫയൽ യൂസിംഗ് ദ ഒബ്ജക്ട് സെയിം എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഔട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഔട്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിൽ കോഴ്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫയലിന്റെ പേര് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം കോമ മോഡ് ഇവിടെ മോഡ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് റീസൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീമിലാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അത് റൈറ്റ് മോഡ് ആണെന്ന് സോ നിങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല റൈറ്റ് മോഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഔട്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കോഴ്സിൽ ഫയലിനെയും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം മോഡ് പറയണം നിർബന്ധമില്ല മോഡ് പറയണമെങ്കിൽ ആ മോഡ് ഏതായിരിക്കണം റൈറ്റ് മോഡ് ആയിരിക്കും ഐ ഒ എസ് ടോപ്പ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഏത് കൊടുക്കണം ഔട്ട് എന്ന് പറയണം അത് നിർബന്ധമില്ല ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ഒ എഫ് സ്ട്രീം ഓബ്ജക്ട് ഒ എഫ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് അത് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡാണ് വേറെ ഒരു മോഡും അത് എടുക്കില്ല സോ ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല മോഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഫയലിനെ പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ്
ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ അതേ ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഡോട്ട് ക്ലോസ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിനകത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽ ഏതാണോ ആ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതാണ് റൈറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ടു എ ഫയലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യമേ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷം ആ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഫയൽ നെയിം പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഫയൽ നെയിം ഫോമ മോഡ് പറയാം ഇവിടെ ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് മോഡ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് റൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോഡ് പറയണം നിർബന്ധമില്ല മോഡ് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് ഏത് മോഡ് ആയിരിക്കണം ഐ ഒ എസ് കോപ്പ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട് ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഡേറ്റ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഒബ്ജക്ട് വേണം റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതാ ഇൻസ്പെഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇൻസ്പെഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഡേറ്റ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ദ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ക്ലോസ് അതുപോലെ ഒരു ഫയലിന് ഡേറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ് നോക്കി വീണ്ടും ഇവിടെ ഏത് ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കണം ഐ എഫ് സ്ട്രീമിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമ്പിൾ ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ നോക്കി ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യണം ഫയൽ ഏത് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇത് ഐ എഫ് സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അത് റീഡ് മോഡ് ആണ് ഐ എഫ് സ്ട്രീം എപ്പോഴും റീഡ് മോഡിൽ മാത്രമേ ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഫയൽ നെയിം ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ഫയൽ നെയിം വരെ പറഞ്ഞാൽ മതി മോഡ് വേണ്ട മോഡ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് റീസൺ എന്താ ഐ എഫ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ റീഡിംഗ് മോഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും റീഡ് മോഡ് അഥവാ നിങ്ങൾ മോഡ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് മോഡ് പറയണം ഐ ഒ എസ് കോ പ്രൊസൊല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ എന്ന് പറയണം മനസ്സിലായി ഇൻപുട്ട് മോഡിലേറ്റ് ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫയലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പിന്നെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രധാന സി ഇൻ ഓക്കെ കൺസോൾ കൺസോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സി ഔട്ടും സി ഇനും കൺസോൾ കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് ചേർന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺസോൾ ആ കൺസോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സി ഇനും സി ഔട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൺസോൾ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ സി ഇൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫയലിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് പറയണം ഫയൽ സ്ട്രീം ഒബ്ജക്ട് ഉണ്ട് ഐ എഫ് സ്ട്രീമിൽ ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് പറയാ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ബാക്കിയെല്ലാം സി ഇനിന്റെ അതേ സിൻഡാ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പറയാ ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അടുത്ത ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് അടുത്ത ഡേറ്റ ഏതാണ് അത് റീഡ് ചെയ്ത് ഡേറ്റ എത്ര ഡേറ്റ ഓക്കെ ആ ഫയൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ ഓർഡറിൽ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ ഡേറ്റ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം ഫയൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം നേരത്തെ വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഫയല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഫയലിന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഫയൽ സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യണം ഒ എഫ് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒബ്ജക്ട് പറയണം ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഫയലിന്റെ പേര് പറയാം ഡബിൾ കോഡ്സ് ഈ പേരിലായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ഫയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ മോഡ് ഇവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇൻക്രിസിറ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് അതായത് ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ മോഡ് ഔട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓ ഐ ഒ എസ് ഓ പ്രസിഡൻഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ്സ് ഓപ്ഷണൽ നെക്സ്റ്റ് ഫയലേക്ക് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ക്ലോസ് പറയണം സെയിം തന്നെയാണ് റീഡിംഗ് കേസി
ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇൻപുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ സ്ട്രീം പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഒരു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഈ കാണുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ ഡാറ്റ ഫയൽ നെയിംഡ് സ്റ്റുഡന്റ് കണ്ടെയ്നിങ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് സ്റ്റുഡന്റ് അതായത് കീബോർഡിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുട്ടികളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും പേരും മാർക്സും റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന ഫയലിലേക്ക് അതായത് കറണ്ട് ഡിസ്ക് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ഒരു ഡാറ്റ ഫയൽ ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു നമ്മൾ തന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നല്ലോ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊരു ഡാറ്റ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷൻ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടാവണം നെയിം ഉണ്ടാവണം മാർക്സ് ഉണ്ടാവണം അഞ്ച് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഒബ്ജക്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് ഞാൻ കൊടുത്തു എഫ് ഔട്ട് എന്നൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് കൊടുത്തത് ഇനി എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അപ്പൊ ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇവിടെ അടുത്ത എസ് നെയിം എന്നൊരു വേരിയബിൾ സ്റ്റുഡന്റ് നെയിം റെപ്രസെന്റ് എസ് നെയിം എന്ന് യൂസ് ചെയ്തു മാർക്കിന് ഞാൻ മാർക്ക് എന്നൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ഫയൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഏത് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ നമ്മൾ സിറ്റാക്സ് നോക്കിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ഓബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ബ്രാക്ക് ഓ ബ്രാക്കിനകത്ത് എന്ത് പേരിലാണ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ ഡിസ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫയൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പേരിലായിരിക്കും സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡേറ്റ ഫയൽ കിട്ടും സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന ഫയൽ കിട്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒന്നും കാണത്തില്ല സ്റ്റുഡന്റ് എന്നൊരു ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഡോട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫയലിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് മാർക്ക് ഓക്കെ ഇനി എത്ര പേരുടെ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പേരുടെ അപ്പൊ ഫൈവ് ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് മാർക്ക് അപ്പൊ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ എന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് സി എൻ അവിടുത്തെ കീബോർഡിന്റെ ഡേറ്റ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു എസ് നെയിം റീഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ കൊടുത്ത രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത കൊടുത്ത നെയിം ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അടുത്ത മാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് പറയണം നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് പറയണം എഫ് ഔട്ട് ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ സെയിം തന്നെയാണ് ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി ഏത് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യമേ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അടുത്ത ഏത് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണം എസ് നെയിം റെപ്രസെന്റ് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാർക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം മാർക്സ് അല്ല സോറി ഇവിടെ മാർക്ക് ആണ് മാർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ റൈറ്റ് ചെയ്യണം മാർക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എൻറ്റൽ എൻറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനി ഫയലിൽ അടുത്ത ലൈനിൽ അടുത്ത ആളെ ഡീറ്റെയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ഫയലിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ ഫിക്സ്ഡ് നമ്പർ റൈറ്റ് ചെയ്യണം നെയിം ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ അല്ല റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെന്റ് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ ഒന്നൊന്നായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്നിട്ട് എൻറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ലൈൻ തീരും ഇനി നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ലൈൻ ഉടനെ വീണ്ടും ഫോർ ലുക്കിൽ അടുത്ത അടുത്ത അയിട വാരി ചെയ്യുവാം വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം മാർക്ക് ചോദിച്ചു അടുത്ത ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തു ആ ഡേറ്റ വീണ്ടും ഫയലിലേക്ക് അങ്ങനെ അഞ്ച് ലൈനിലായിട്ട് ഫയലിനകത്ത് എന്ത് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കൊടുത്ത അഞ്ച് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഫോർ ലുപ്പിനെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഫയല് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ അതായത് ഫയൽ സ്ട്രീം ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഇത് റീഡ് റൈറ്റ് മോഡ് ആണെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മോഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പേരെ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അത്രയും ടൈം ത
സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്ലോർ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ആദ്യം റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമിജ ഡേറ്റ അത് റിഞ്ചിയർ ഇമിജർ വേരിയബിൾ വേണം ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡേറ്റയാണ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു സ്ട്രിങ് അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ വേണം അഥവാ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളൊരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് റൈറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അതേ വേരിയബിൾ തന്നെ യൂസിന് നിർബന്ധമില്ല എന്തുകൊണ്ടാ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ അത് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ വേണം ഇവിടെ ആർ ഇ ജി എന്നോ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് തരും അതുപോലെ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ വേണം അത് എസ് നെയിം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഏത് വേരിയബിൾ വേണം സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ മാർക്ക് തന്നെ ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ ആവണം നിർബന്ധം ഏത് വേരിയബിൾ വേണം ഒരു ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഫയൽ നെയിം എന്തായിരിക്കണം റൈറ്റ് ചെയ്ത് അതേ പേര് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ് വൺ കൊടുത്താൽ അത് ഡിഫറെന്റ് ഫയൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഏത് ഫയൽ റൈറ്റ് ചെയ്തു ആ ഫയൽ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട മോഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യം മോഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഹെഡിങ്സ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹെഡിങ് കൊടുത്തു റേഷൻ നമ്പർ എന്ന ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുക അഞ്ച് സ്പേസ് മാറിയിട്ട് നെയിം എന്ന ഹെഡിങ് വരും അവിടെ നിന്നും അഞ്ച് സ്പേസസ് മാറിയിട്ട് ഇത് ടാബ് ആണ് ടാബ് എന്ന് അഞ്ച് സ്പേസ് മാറി മാർക്ക് എന്ന ഹെഡിങ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്റെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിൽ നിൽക്കും ഇനി എത്ര പേരുടെ ഡേറ്റ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ച് പേര് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വർക്കിന്റെ ബൂത്ത് കൊടുത്ത് ഡേറ്റ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ കീബോർഡിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ സി ഇൻ പറയും അതുപോലെ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് പറയണം ഐ എഫ് സ്ട്രീമിൽ പറഞ്ഞ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ വേരിയബിൾ ആദ്യം നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഏതായിരുന്നു ആ റൈറ്റിംഗ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പറയണം റൈറ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം ഇൻഡിജ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ പറയണം പക്ഷെ ആ ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്ത് ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അടുത്ത റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ അടുത്ത് പറയണം അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത റീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ മാർക്ക് ആണ് മാർക്ക് അല്ല മാർക്ക് ആണ് ഓക്കെ മാർക്ക് എന്ന വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം റീഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റ റേഷൻ നമ്പർ സ്റ്റോറി സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ എസ് നെയിമി സ്റ്റോറിയും അടുത്ത മാർക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റോറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സി ഔട്ടില് നമുക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യും അഞ്ച് സ്പേസ് അത് ഈ നെയിമിന് താഴെ എസ് നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ മാർക്കിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത മാർക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ അഞ്ചു പേരുടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രിന്റ്ഔട്ട് ക്ലോസ് പറയുമ്പോൾ ഫയൽ അവിടെ പോകും ഇതാണ് ഫയൽ റീഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വേണം ഫയൽ ഐ എഫ് സ്ട്രീമിന്റെ ഒബ്ജക്ട് പറയണം എന്നിട്ട് ആ ഒബ്ജക്ടിലേക്ക് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് പറയണം എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഡേറ്റ ഇവിടെ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പം രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ മാർക്ക് കഴിഞ്ഞ എസ് നെയിം തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് അതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് ഓർഡർ ആണോ ആ ഓർഡറിൽ മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരും റൈറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യം ഇൻഡിജർ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ആദ്യം പറയും റൈറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ആ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആദ്യമേ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ ആണ് അടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീനിൽ അത് സ്ക്രീനിലോട്ട് പറഞ്ഞ് സ്ക്രീനിൽ ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിൽ താഴെ വരാനാണ് ബാക്ക് ഫ്ലാഷ് ടീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫയൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്
സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇപ്പൊ ഏത് മോഡ് പറയണം അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ക്ലോസ് ദ ഫയൽ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് വെച്ച് വീണ്ടും ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയൽ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ സ്റ്റുഡൻറ്റിന്റെ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഒരു മോഡിൽ ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ മോഡില് വർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത മോഡിലേക്ക് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഫയൽ ഡോട്ട് ക്ലോസ് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് മോഡാണ് റീഡിംഗ് മോഡ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ റീഡിംഗ് മോഡ് പറയണം ഓക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആണ് ഫയലിന് ഹെഡിങ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ഫൈവ് ടൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ഫയല് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത ഫയലിന് റീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഡബിൾ ഗ്രേഡ് ആൻഡ് സെൻ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജ്വൽ ഡേറ്റ ഇനി പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ സ്റ്റോറിയും അതിനടുത്തുള്ള സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ എസ് നെയിം സ്റ്റോറിയും അതിനുശേഷം പ്ലോട്ട് വാല്യൂ മാർക്ക് സ്റ്റോറി എന്നിട്ട് അത് സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ക്രീനിലോട്ട് വെച്ച് സ്ക്രീൻ നമ്മളീ അഞ്ച് പേരുടെയും പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫയൽ നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒ എഫ് ഒബ്ജക്റ്റും ഐ എഫ് ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് സ്ട്രീം അല്ല ഒറ്റ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് തന്നെ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതാ നല്ലത് എഫ് സ്ട്രീം എന്ന ഒബ്ജക്ട് എഫ് സ്ട്രീം എന്ന ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത രണ്ട് ഇതിനെയും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ച് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് അഞ്ച് ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോറിലും തീർച്ച അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്താൽ മതി സപ്പോസ് നിങ്ങളത് പറയുവാണ് യു ആർ ഗിവൺ എ ഡേറ്റ ഫയൽ കണ്ടെയ്നിങ് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് മാർക്സ് ഓഫ് സം സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ ക്ലാസ് റീഡ് ദ ഫയൽ ആൻഡ് പ്രിന്റ് ഇറ്റ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഫയല് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊരു ഡേറ്റ ഫയൽ തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ നെയിം മാർക്കാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്ര പേരുടെ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് കുറച്ച് പേരുടെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ഫയൽ ആൻഡ് പ്രിന്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ആ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫൈഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഇവിടെ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ അറിയണം അതായത് ഒരു ഫയല് എൻഡ് ആയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യും അറിയാം വൈ ലൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൈ ലൂപ്പിന് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് പറയും ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലേ ആ ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് റീഡ് സീറോ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് എന്ത് വന്നതും സീറോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അതുവരെ ഇൻഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ മേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമില് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് പറയുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം വൈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഫയൽ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്ത് വരും എൻഡ് ആവുമ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു സീറോ എന്ന വാല്യൂ വരും അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിനത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമുക്കറിയില്ല ഇത് നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഡേറ്റയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റമൻ നമ്പർ ഓഫ്
endophile ayal idu non zero value return allengi endu value aayirikum zero aayirikum zero nu check cheyidanal end aayilla nanu artham appo namaku ingane check cheyyam while nammala reading file object edana adhe dot eof function equal to zero ennu parney idu end aayilla end aavum endana ee condition false aavum non zero value return cheyyam braces open cheyyuga endakana statement reading statement paraya print cheyya close cheyya okay appo while pin appo rendu reethiyilum paraya വെറുതെ പിൻ മാത്രം പറഞ്ഞാലും കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ആ പിൻ എന്ന വേരിയബിളിന് സീറോ വരുമ്പോഴാണ് എൻഡ് ഓഫ് ഫൈൽ ആവുന്നത് ഇവിടെ ഇ ഒ എ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫൈൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല എൻഡ് ഓഫ് ഫൈൽ കണ്ടീഷൻ ആവണമെങ്കിൽ ഇ ഒ എ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും നോൺ സീറോ വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മളിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ ആവുന്നത് സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നോൺ സീറോ വാല്യൂ വരുന്നത് അണ്ടിൽ ഇ ഒ എ ഫംഗ്ഷൻ ഗെറ്റ് നോൺ സീറോ വാല്യൂ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ so you can use either one of the method to check the end of file condition okay engane avana appo idu ed case lana use cheyunnathu suppose you are given a data file containing uh, any number of records adu or or specified number of records ningalku parayunnilla 5 enno 10 enno 2 onnum parayunnilla it contains some records ne parayunnathu some data ennu parayal namukku ariyile etrey undathu that is you have to check the end of file condition using that end of file condition endana ningalku endana file write athreyum data nu read cheyidu adu adhaayidu nammalu po idu vare upayogicha examples alla thanne kutikalukku padikkanulla oru aavashyathina aayidu kondu nammalu anju record gal anju student record gal adilekku ezhuduga nanu parannathu appo adinte peyittu nammalu discuss cheyda ella programilum അഞ്ചു പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീഡിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഫയൽ റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ നിന്ന് റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പൻഡ് മോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അപ്പൻഡ് മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണ്ടാവില്ല എത്ര റെക്കോർഡ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ചാണോ പത്താണോ ഇരുപത്തഞ്ചാണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഫയലിലുള്ള ഡാറ്റ അത് റീഡ് ചെയ്ത് തീരുന്നത് വരെ ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ച് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ പൊസിഷൻ അതിനുള്ള ഡാറ്റ മുഴുവനായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ മാർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോജിക്കൽ മാർക്കറിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളും ഒന്ന് കാണിക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ ഐ ഒ സ്ട്രീമുകളും എഫ് സ്ട്രീമുകളും ഓ സ്ട്രീമും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ പല മോഡുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഫയലുകളെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഫയലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിലേക്ക് ഡാറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനോ എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ഫയൽ അതിൽ എത്രയോ ഡാറ്റ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പുതുതായി ഒരു ഡാറ്റ കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ച അപ്പൻഡ് മോഡിലെ ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പലവട്ടം നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ പുതിയ റെക്കോർഡുകളും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൻഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കും ആ ഫയലിൽ എത്ര റെക്കോർഡ്സ് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് റെക്കോർഡുകളെ റൈറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് റെക്കോർഡുകൾ റീഡ് ചെയ്യാനും ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഫയലിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ ഫയലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫയലിൽ എത്ര റെക്കോർഡുകൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ മാർക്കർ എത്തുന്നത് വരെ ഫയലിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് ഫയലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുത്ത് നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ റിക്വയർമെന്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ലോജിക് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത് ഏതായാലും ഡോക്ടർ കാഞ്ചന നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം വിശദീകരിക്കും പ്ലീസ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നോക്കിയത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫയലിനകത്ത് റെക്കോർഡ് എൻഡ് ആവുന്നവരെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഫൈവ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് റീഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി പക്ഷെ നമുക്കറിയില്ല യു ആർ ഗിവൺ എ ഫയൽ കണ്ടെയിൻ സം റെക്കോർഡ്സ് വരെ സം ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പൊ സം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു
അടുത്ത റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡ് റെക്കോർഡും ബിഗിനിങ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഫയൽ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അത് എൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിട്ടേൺ സ് എ നോൺ സീറോ വാല്യൂ അതർവൈസ് എന്തായിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ മീനിങ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയിട്ടില്ല സീറോ അല്ലാത്ത ഏത് വാല്യൂ വന്നാലും അതെന്തായിരിക്കും എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആണ് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൾറെഡി സ്റ്റുഡൻറ് എന്നൊരു ഡേറ്റ ഫയൽ ഉണ്ട് ഡിസ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ഡേറ്റ ഫയൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ട് നെയിം ഉണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന ഡേറ്റ ഫയലേക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിലും കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ എഫ് സ്ട്രീം എന്നൊരു ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫയൽ എഫ് വൺ എന്നൊരു ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് ഇത് സ്ട്രീം ആണ് എഫ് സ്ട്രീം നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രീം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഒ എഫ് സ്ട്രീം എഫ് സ്ട്രീം എഫ് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ യൂസിംഗ് ദീസ് ഒബ്ജക്ട് വി ക്യാൻ റീഡ് ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ ഓക്കെ മറ്റേതാണെങ്കിൽ ഇത് ഐ എഫ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഓൺലി റീഡ് ഡേറ്റ ഫ്രം എ ഫയൽ If you are using uh, OF stream, we can only write data into your file. Okay. So, we will use the same thing as we can use the same thing as we can use the F stream and the object in the stream. We can use the object to declare it. So, we can use F1 as we can use F stream in the object. So, we can use the details in the same way. We can use the name of the file, register number, and name of the file. Next, we can use the object to file open. So, we can use the file open. So, we can use the same thing. നമ്മൾ എഫ് സ്ട്രീം എന്ന ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വി മസ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ദ ഫയൽ മോഡ് ഏത് മോഡിലാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മോഡ് ആണ് ഐ ഒ എസ് സ്കോർ പ്രസിക്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഔട്ട് എന്ന് പറയും സ്കോർ പ്രസിക്യൂഷൻ ഈ പറഞ്ഞ നാല് കുത്തിനെയാണ് അതുപോലെ റീഡിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം ഇൻ പറയണം പക്ഷെ അപ്പൻ മോഡാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം എ പി പി എന്നൊരു മോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ എഫ് സ്ട്രീമോ ഒ എഫ് സ്ട്രീമോ ആണെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മോഡിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് ഐ എഫ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഇൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് പറയേണ്ട പക്ഷേ എഫ് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ദ ഫയൽ മോഡ് ഫയൽ ഓപ്പണിങ് എ ഫയൽ ഓക്കെ അപ്പം എഫ് വൺ ഡോട്ട് ഓപ്പൺ നമുക്ക് ഏത് ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട ഫയൽ നെയും കൊടുക്കും കോമ ഏത് മോഡാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്കൊരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയലിലേക്ക് വീണ്ടും ഡേറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് യൂസ് എ പി പി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഔട്ട് എന്താ യൂസ് ചെയ്തൂടെ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്താലും റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ പക്ഷെ ഔട്ട് ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റഡ് ഫയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഐ ഒ എസ് ഒരു റെക്കോർഡ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഡീറ്റെയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഐ ഒ എസ് സ്കോ പ്രസിക്യൂഷൻ ഓപ്പൺ ഔട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സപ്പോസ് അതിനകത്ത് ഫൈവ് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എത്ര ആയിരിക്കും സിക്സ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഔട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ If you are using an existing file, it will override that file. Do you know? If you use the existing file, it will be used in out mode, that file will be recreated. That file will be deleted by the content. It will be the same content that you have to store. If we have to append the meaning, the existing content will be added. If we are using iOS, we have to use APP. iOS Scope Resolution Operator, APP. This is an append mode. ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ വേണം നെയിം വേണം മാർക്ക് വേണം ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾസ് എല്ലാം റീഡ് ചെയ്ത് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് പറയണം ഇൻസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ പറയണം ഓക്കെ ഇനി ഫയലിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ മാത്രം റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും സപ്പോസ് അഞ്ച് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യണ വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ഔട്ട് ആൻഡ് എഫ് വൺ ഡോട്ട് ക്ലോസിന് ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ലുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോർ ലുക്ക് യൂസ് അഞ്ച് റെക്കോർഡ് അതിനകത്തോ
അടുത്തയാളെ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്ട് നീക്കി അങ്ങനെ എൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന് എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ നോൺ സീറോ വാല്യൂ അപ്പൊ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം എഫ് ടു ഡോട്ട് ഇ ഒ എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ എൻഡ് ആയില്ലെന്നാണ് മീനിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൂപ്പിനകത്ത് കയറുക ഇത് റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒബ്ജക്ട് പറയണം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റ് പറയുന്നു ഫയലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത ആയിരത്തി ഇൻഡിജ ഡേറ്റ റെജിസ്റ്റർ നമ്പർ സ്റ്റോറിയും അതിനുശേഷം സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ എസ് നെയിമി സ്റ്റോറിയും അതിനുശേഷം പ്ലോട്ട് വാല്യൂ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിനിവിടെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അടുത്ത വീണ്ടും ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഫയൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ എവിടെ മൂവ് ചെയ്ത് എവിടെ വന്നു നിന്നും സെക്കൻഡ് ഡേറ്റയുടെ ബിഗിനിങ് ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് എൻ്റെ ഫൈൽ ആണോ അല്ല സപ്പോസ് നിങ്ങൾ അത് അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം റീഡ് ചെയ്തു ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് റെക്കോർഡിന്റെ ബിഗിനിങ് നിൽക്കും വീണ്ടും ഫയൽ ലൂപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ ഫയൽ സീറോ ആണ് അതെ വീണ്ടും വരും അടുത്ത റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തും അഞ്ചാമത്തെ റെക്കോർഡും റീഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇപ്പൊ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് എവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എഞ്ചിൽ നിൽക്കുക ഇപ്പം ഇ ഒ എ ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന അല്ല എന്തായിരിക്കും ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഫോഴ്സ് ആയി ലൂപ്പിന് പുറത്ത് വരും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫയൽ റീഡിങ് സമയത്ത് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ ഡേറ്റ ഫയൽ തരുന്നു അത് നമുക്ക് അറിയില്ല എത്ര ഡേറ്റ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആദ്യം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സ്ട്രിങ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറി ആണ് സ്ട്രിങ് വേരിയബിൾ വേണം ഇൻഡിജ്വൽ ഡേറ്റ സ്റ്റോറി ആണ് ഇൻഡിജ്വൽ വേരിയബിൾ വേണം അതുപോലെ പ്ലോട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോറി ആണ് പ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ഫയലിനെ റീഡ് മോഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫയലിന്റെ എൻഡ് ആവുന്നവരെ റീഡ് ചെയ്യണം അതിന് വൈ ലൂപ്പ് ആണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ലൂപ്പ് വൈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്താ ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഇ ഒ എഫ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ സീറോ ആണെങ്കിൽ മീനിങ് എൻഡ് ആയില്ല എന്നാണ് സീറോ അല്ല ഏത് വാല്യൂ വന്നാലും അത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ആയി എന്നിട്ട് ലൂപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ ഫയലിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സ്ക്രീനിലേക്ക് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫയൽ അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എൻ്റെ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ വെച്ചുള്ള ഡിറ്റക്ഷൻ വരുന്ന ഫയൽ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് റെക്കോർഡേ റൈറ്റ് ചെയ്തുള്ളൂ ആ ഫയൽ എനിക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് എനിക്ക് അറിയാം അഞ്ചാണെന്ന് അല്ല നമുക്ക് അറിയില്ല എത്ര ഡേറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല അത് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ഈ വൈ ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സി പ്ലസ് പ്ലസില് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സ്ട്രീമുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫയൽ സ്ട്രീം നമ്മൾ എന്താണ് ഡേറ്റ ഫയൽ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ഫയൽ സ്ട്രീംസ് പറഞ്ഞാൽ ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഒ എഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഏതാണ് എഫ് സ്ട്രീം ഓക്കെ ഒ എഫ് സ്ട്രീം ഫയലിനെ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ റൈറ്റിംഗ് മോഡില് ഐ എഫ് സ്ട്രീം റീഡിംഗ് മോഡില് എഫ് സ്ട്രീം ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിലെല്ലാം ഏതിനകത്ത് വരുന്ന ഐ ഒ സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം ആണ് അതിനകത്ത് ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഒ എഫ് സ്ട്രീം ഉണ്ട് അതിന്റെ രണ്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് ഏത് വരും നമുക്ക് എഫ് സ്ട്രീം പറയാം ഇതിന്റെയൊക്കെ ബേസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ എസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫയലിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫയൽ മോഡ് ഏതൊക്കെയാണ്
ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം അടുത്ത പ്രോഗ്രാമായിട്ട് എഴുതണം അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇൻഷുറൻസ് മോഡ് പറയുന്നു എൻഡിങ് ഒക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും എത്ര റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് വീണ്ടും ഫയൽ വെച്ച് റീഡ് ചെയ്യുന്നു സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഏ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ സെക്ഷന്റെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം നമ്മളപ്പൊ ഇന്ന് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് സി പ്ലസ് പ്ലസിലുള്ള സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫയലിലേക്ക് ഡാറ്റ എങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഇൻപുട്ട് ഫയൽ ഓപ്പറേഷൻ ഫയലിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് പോവുകയാണ് സാധാരണ എല്ലാ പബ്ലിക് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ട്രീം ക്ലാസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സൂം ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് സാധാരണ പരീക്ഷയുടെ സ്കീമിലുള്ളത് പോലെ തന്നെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പാർട്ടി എയിൽ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം അതിൽ ഞാൻ ചോദ്യം വായിക്കാം അതിന്റെ ആൻസർ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ ഫയൽ സ്ട്രീംസ് യൂസ്ഡ് ടു റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം എ ഫയൽ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഫയൽ സ്ട്രീം ഏത് ഫയൽ സ്ട്രീം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാലോ ഐ എഫ് അല്ലെ ഐ എഫ് സ്ട്രീം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയലിന് ഡേറ്റ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ മൂന്ന് സ്ട്രീം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒ എഫ് സ്ട്രീം ഐ എഫ് സ്ട്രീം എഫ് സ്ട്രീം അതിൽ ഏത് സ്ട്രീമാണ് റീഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫ് സ്ട്രീം പറയാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് ടു റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം എ ഫയൽ സെയിം തന്നെ ഐ എഫ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്ത് വേണം ഐ എഫ് സ്ട്രീം ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെ പറയാം നിങ്ങൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രീമിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എഫ് സ്ട്രീം സ്പേസ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ പേര് പറയുക വേരിയബിൾ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആയി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ ഓപ്പൺ നമുക്ക് സിൻഡാക്സ് എന്ത് പറയാം ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കോഴ്സിൽ ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് വേറെ എന്ത് പറയാം ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റില് കോഴ്സിനകത്ത് ഫയൽ നെയിം കോമ ഫയൽ മോഡ് പറയാം രണ്ട് രീതിയിലും ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം നാലാമത്തെ ചോദ്യം ലിസ്റ്റ് എനി ടു ഫയൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സ്ട്രീം ക്ലാസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ പർപ്പസ് ഫയൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഓപ്പൺ പറയാം ഓപ്പൺ എന്താണ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോസ് എന്താണ് ഫയൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഫയൽ ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കുറിച്ച് പറയാം റീഡ് റൈറ്റ് ഫങ്ഷൻസും കൂടി എവിടെ ഉണ്ട് ഫയൽ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ ഫങ്ഷൻ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഉള്ളു ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് ആണ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എന്തിനാണ് ടു ടെക് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ വയൽ റീഡിംഗ് എ ഡേറ്റ ഫയൽ ഒരു ഡേറ്റ ഫയൽ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് എൻഡ് ഓഫ് ഫയൽ എൻഡ് റീച്ച് ആയോ റീച്ച് ആയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഏത് ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഒ എ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും എൻഡ് ആയാൽ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ഓക്കെ അതുവൈസ് ഇറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് സീറോ വാല്യൂ ഓക്കെ പാർട്ട് എയിലെ ആറാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിന്റേതാണ് ഡിഫൈൻ ഐ ഒ സ്ട്രീം ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്താണ് ഐ ഒ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിലേക്കുള്ള ഇതാണ് ഓബ്ജക്ട് അതായത് നമ്മളെ സി ഇൻ സി ഔട്ട് ഇല്ലേ സി ഇൻ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിന് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസിന് ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് സി ഔട്ട് ഇതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ ഐ ഒ സ്ട്രീമിന്റെ രണ്ട് ഓബ്ജക്റ്റുകളാണ് സി ഇനും സി ഔട്ട് ഇനി പാർട്ട് ബിയിലേക്ക് പോവാം പാർട്ട് ബിയില് നമുക്കറിയാം ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ കാര്യ
using stream class. Ah. Then we create data file. Then we use an OF stream. 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 Next, we use an OF stream. 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 Okay, Nala Mata Chodhyam, explain how to read data stored in a file. Ah, that's the same thing, repeat it. We have to create a file in the IFC and object to create the object to which file is open. We have to read the file in the object to which file is data read. We have to print the screen and print the data in the screen. We have to print the file in the file. That's an example. Okay. We have to do the same thing in the program. नोट्स ना तो आधुनिक चीजें निकलती हैं। अंजाम तो चोदियों। Explain the functions open up and close related with file streams in C++। हाँ। इन्द्रिय में ना इसलिए तो open and close। नमक को data file open चाहिए ना मेंगे लादे ये तो मोड़ी लाइक होते हैं। Open चाहिए ना मेंगे लो नमक इन्द्रिय में open बना। It is associated with the file object। अल्ले file object dot open और इसलिए file name बनाना comma mode। File mode बनाएँगा। अब और एक दो example इसलिए कर दो बन अगर ले क्लोज है ना आफ्टर ऑल फाइल ऑपरेशन वी मस्ट क्लोज द फाइल है ना बिफोर ओपनिंग दैट फाइल इन अनदर मोड आप नमले ये तो फाइल यूज़ ही है ना अगर वो एक मोड ले ओपन चेंज ने मुंबा नमले इनके नम करंट मोड इन अ फाइल ने क्लोज ही है ना फॉर दैट परपस वी आर यूजिंग क्लोज फंक्शन अब मेरे स अरे नमले पे लास्ट टाइम यो प्रोग्राम नमले डिस्कस किए थे तादवे चले एंड ऑफ फाइल नमले ऑब्जेक्ट डॉट एंड ऑफ फाइल यूआईएफ एंड फंक्शन पर आयेना अरे इक्वल टू वाइल्ड यू पर टू चेक किया मरी इक्वल टू जीरो आने के एंड ऑफ फाइल रीचाइटल आंगने आने के निक फाइल इन्हें डेटा रीड क Betul juga orang ini mencela kita tu, parti lu urut di itu lah. Jadi orang lain semua tuan, pelak orang orang itu pelak angkir lu, cody kudo tu madril lu. Jadi orang ni, orang orang itu ni ane ada amtu cody itu tu terawat itu ada. Ada amtu cody ini ni ane explain the stream classes for disk I/O operations in C++. Ada, ada. Ada ke classes ane, nama lu use ini ni ada, ane kurus tu explain je. Stream classes barang tu, ni lu I/O itu tu barang ni tu, apa ni I/O, I/O stream, I/O stream, O stream, I/O stream. Pine anda baru ni, nama kita IF stream, OF stream, F stream. Ini yang kita perlu nama kita. Orang stream yang hendak dimainkan use ini mana? Paraya. IO stream, apa nama standard input output operation yang hendak diusikan ini mana? Allah, nama kita data file ini. Nama data file ini data ini mana? IF stream, OF stream, kita perlu usikan. Okay. Next, nama kita part C tu. Ada. Part C ini lebih banyak mark ini cerdik yang lain untuk perhati itu lada. Orang nama tu cerdik ini mana? Write a C++ program to create a data file named employee containing Details like employee number, name, job title, and salary of five employees. अपन नेगला नम्बर स्टूडेंट ही चाहिए दिल्ले। नम्बर स्टूडेंट ही चाहिए दिल्ले कि नेगला अंच वेर डे। वरने नेगला अंबद एम्प्लॉयज़ नोटी चाहिए ना सेम दर नया ना। वरने डिटेल्स इन द क्या वेंडर द एम्प्लॉय नंबर इन इंडिजर डेटा। नेम, स्ट्रिंग वैल्यू, जॉब टाइटल दर्� File object OF stream ini, dengan kita declare iya. File object dot open, kod sana tu employee itu kita for loop ini, anam 50 times orang kita for loop itu setia. Keyboard ini anda kira ready anam. Employee number ready iya, name ready iya, job title ready iya, file ready iya. File lek object itu macam apa? Raise close dia, anam for loop complete itu macam apa? Object itu macam apa? File lek close dia. Jadi mana? Baru mana orang kita ayat untuk berada mungkin create dengan apa? Atre pernah itu orang kita boleh dalam kita ini anda ready itu display dia, anda satu segmen itu mudi berada kita ada. Ya, set, dia set orang kita. रंडा वाला तो चोदियो मु। Write a program in C++ to read an existing consumer data file of electricity board containing consumer number, name, number of units of electricity consumed. Print the consumer number, name and total bill amount of all consumers. Bill amount to calculate इन्हीं में डिटेल। Bill amount equal to units consumed इन्हीं रुपीस थ्री या नान पर जितना। अपने इबरा नमले इंदर चीन ना तो एक सिंग फाइल बने अपने इतना रिकॉर्ड चलना हमको इतना कंट्रीमस का डिटेल्स तो बनाएंगे तो वी आर हियर वी आर यूजिंग वाइल फंक्शन वाइल लूप आना यूज़ है ना वाइल ब्रैकेट ना तो ऑब्जेक्ट डर आदि नेगले ऑब्जेक्ट चे रीड ऑब्जेक्ट 
നെക്സ്റ്റ് എന്താ കൊടുക്കാം വയൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് സപ്പോസ് അത് സി വൺ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ എന്നാണ് ഫയലിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരെങ്കിൽ എഫ് വൺ എന്നിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഡോട്ട് ഇ ഒ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യണം എഫ് വൺ റെഡ് ദൻ അതായത് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ അതിന്റെ വേരിയബിൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കുക ഡബിൾ ഗ്രേഡ് ദൻസൺ വീണ് കൊടുത്ത് നെയ്മർ റീഡ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ഗ്രേഡ് ദൻസൺ കൊടുത്ത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ബിൽ എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അറിയാം ഇൻറ്റു എന്ത് കൊടുക്കുക ത്രീ യൂണിറ്റ് ഇനി എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് സി ഔട്ടിൽ കൺസ്യൂമർ നമ്പർ നെയ്മർ ഈ പറഞ്ഞ ബിൽ എമൗണ്ടിന്റെ വേരിയബിൾ എൻ്റെ അല്ല എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ആൾ റീഡ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡൊമൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ലൈബ്രറി ക്രിയേറ്റ് എ ഡാറ്റ ഫയൽ നെയ്ഡ് ലൈബ്രറി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് വിത്ത് ബുക്ക് ഐ ഡി ബുക്ക് നെയിം ഓദർ പ്രൈസ് using f stream and print the details of all books having price above 500 with suitable headings ibada parnirikkunnathu nammal if stream no if stream separate easy aade if stream vachu ningal or file object create ennattu aa file object vachu dot open so file la peru endha library creating aanengil ios scope resolution operate out ennu parayi ini endakka variable declare cheyanu or book id ki or integer variable declare cheyyam book name or character variable authorum or adha character variable aanu price venengil float cheyyam എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ എല്ലാം കീബോർഡിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് ഫയലിലേക്ക് റൈറ്റ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റീഡ് ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഫ് സ്ട്രീമിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എഫ് ടു മറ്റത് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഡോട്ട് ഓപ്പൺ ലൈബ്രറി ഇൻ മോഡിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫയൽ ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് റീഡ് ചെയ്യുക റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്ര റെക്കോർഡ് നമുക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വയൽ ഫയൽ ബൈ എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ എഫ് ടു ഡോട്ട് ഇ ഒ എഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ബ്രിജസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എഫ് ടു ഡബിൾ ഗ്രേഡ് ദാൻ സൈൻ ആദ്യം ബുക്ക് ഐ ഡി റീഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നെയിം റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഓദർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കറസ്പോണ്ടിങ് വേരിയബിൾ വെച്ചാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈസ് എബോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ളത് മതി അപ്പൊ ഹെഡിങ് വേണമെങ്കിൽ ലൂപ്പിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ബുക്ക് ബുക്ക് ഐ ഡി ഹെഡിങ്ങിൽ സി ഔട്ട് ബുക്ക് ഐ ഡി ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഡി അഞ്ച് സ്പേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴ്സിനകത്ത് ബുക്ക് നെയിം ലെസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ട് കോഴ്സിനകത്ത് ബുക്ക് നെയിം വീണ്ടും ബാക്ക് സ്ലാഷ് ഡി അപ്പൊ ഹെഡിങ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ലൂപ്പിനകത്ത് ഡേറ്റ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലാ ഡേറ്റയും പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ് എബോ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള ബുക്സ് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ റീഡിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് പ്രൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ സി ഔട്ടിൽ ബുക്ക് ഐ ഡി അല്ല വേരിയബിൾ പറയുക അതിലെ ബുക്ക് നെയിം പ്രിന്റ് ചെയ്യുക ഓർഡർ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക പ്രൈസ് വീണ്ടും ലൂപ്പ് റിക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഫൈവ് ക്ലോസ് അടുത്ത രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്കസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് ഡിസ്ക് ഫയൽ ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അത് നിങ്ങൾ ആ ഫയൽ സ്ട്രീമിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് റിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇല്ല ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഈച്ച് നമുക്ക് ഫയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഓപ്പൺ ഉണ്ട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫയൽ ഒബ്ജക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റും റീഡും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ത്രൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാല് സെഷനുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നാല് വീഡിയോ ലൈവായിട്ട് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു മാത്രമല്ല അതിന് ഓരോന്നിനും അവസാനം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വീണ്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലുള്ള സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കൺസേൺഡ് ടീച്ചേഴ്സിനെ തന്നെ കണ്ട് സംശയം ചോദിക്കുക പി പി ടിയും ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം വഴിയും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് വഴിയും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് റിസർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്